प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट विल बी डिनोटेड बाय द लेटर पी क्यू एक्सेट्रा भाई याद रखिएगा ये प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट विल बी डिनोटेड बाय द लेटर पी क्यू एक्सेट्रा जी सिंपल हो टू रीट भाई इसका मतलब है ये जो इसका मतलब नॉट नॉट इसका मतलब है एंड इसका मतलब है और इसका मतलब है इफ देन इंप्लाइज इसका मतलब इज इक्विवेलेंट या इफ एंड ओनली इफ भाई इसका मतलब है नॉट इसका मतलब है एंड इसका मतलब और इसका इफ देन या इंप्लाइज कहते इज इक्विवेलेंट या इफ एंड ओनली इफ भाई इसका मतलब नॉट पी निगेशन ऑफ पी भाई निगेशन ऑफ पी टी भाई इसका मतलब नॉट पी निगेशन ऑफ पी पी एंड क्यू पी एंड क्यू इसको पढ़ेंगे भैया पी आर क्यू इफ पी देन क्यू या पी इंप्लाइज क्यू और इसका मतलब है पी इफ एंड ऑल इफ क्यू या पी इज इक्वलन टू क्यू भाई पी इज इक्वलन टू क्यू भाई पी इज अक्यूबलन टू क्यू जी भाई लॉजिक टू प्रूव समथिंग विद रीजन्स इज कार्ड ए लॉजिक भाई टू प्रूव समथिंग विद रीजन्स इज कार्ड ए लॉजिक आगे इंडक्टिव लॉजिक टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कार्ड इंडक्टिव लॉजिक टू ड्रा कंक्लूजन to draw conclusion from number of experiment is called inductive logic by to draw conclusion from number of experiment bhai aapne number of experiment kiye wahan se jo aapne conclusion draw kiya usko hum inductive logic bolenge to draw conclusion uh, from number of experiment is called inductive logic aage hai deductive logic to draw conclusion from well known statement to draw conclusion from well known facts by deductive logic ka matlab hai to draw conclusion from well known facts jo well known facts honge na wahan se jo result nikalenge uska usko bolenge deductive logic bhai aapne conclusion kahan se nikalna hai ji from well known facts agar mat pa well known facts hain wahan se jo result nikalenge usko bolenge deductive logic जी आगे है प्रोपोजिशन एनी स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू आर फॉल्स बाई एनी स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोट बट नॉट बोट इज कार्ड इज नॉट बाई द लेटर स्पीक यू आर एक्सेप्टेबल बाई एनी स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू आर फॉल्स बाई एनी स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोट इस कार्ड इज नॉट बाय पी क्यू आर एक्सेट्रा भाई एक स्टेटमेंट या वो गलत होगी या वो सही हो सकती है भाई या राइट हो सकती है या रॉन्ग हो सकती है लेकिन दो नहीं हो सकती कि वो ठीक भी हो और गलत भी हो एनी स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोट इज नॉट बाय द लेटर पी क्यू आर एक्सेट्रा आगे है अरिस्टोटेलियन लॉजिक by proposition your statement is either true or false but not both by a statement jo either true hogi ya false hogi not both is called aristotelian logic aage non aristotelian uh, logic in non aristotelian logic proposition is either true or false or both by isme क्या होता है यह स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है या बोथ हो सकती है जी इन इन नॉन अरिस्टोटोलियन लॉजिक 
प्रोपोजिशन इज आइदर ट्रू प्रोपोजिशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है या बोथ हो सकती है आ गया टू टेबल द वैल्यूज टी आर एफ गिवन टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग एज इट इज भाई द वैल्यू टी आर फॉल्स टी आर एफ गिवन टू प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग एज इट इज भाई टू आर फॉल्स इज कार टू थ्रू वैल्यू भाई क्या टू थ्रू वैल्यू इज कार टू थ्रू वैल्यू जी आ गया टू थ्रेबल A table consisting of all possible values of the proposition is called truth table. By a table consisting of all possible values of proposition, your statement is called truth table. By that, I say as a table, which means all possible values, which are not in any statement, are written. It is called truth table. Again, negation. If P is a proposition. If P is a proposition, your statement, then negative P is called negation, uh, negative statement, your negative proposition of P. Red as not uh, P. For example, if P he is a student, negation P he is not a student. By P का मतलब he is a student and negation P he is not a student. By truth table, ये P है ये negation. अगर true है तो ये क्या का false होगा? और अगर फॉल्स है तो भैया उसका जो निगेशन होगा वो ट्रू होगा भाई अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन का होगा फॉल्स अगर ये फॉल्स है तो उसका निगेशन का होगा ट्रू तो भाई ज्यादा देखें निगेशन इफ पी इज अ प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास है देन निगेशन पी इज कार्ड निगेशन स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ऑफ पी रेड एज नॉट एज पीज फॉर एग्जाम्पल पी हमारे पास ही इज ए स्टूडेंट उसकी निगेशन क्या बनेगी निगेशन पी का बनेगी ही इज नॉट अ स्टूडेंट तो ये ट्रू स्टेबल है अगर पी है तो इसका निगेशन क्या होगा नेगेटिव पी भाई ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा ये फॉल्स है ये तो ट्रू होगा जी ये टेबल हमें जबानी याद होना चाहिए जी आगे कंजक्शन भाई जन क्या है कंजक्शन इफ पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशन अगर पी और क्यू क्या दो प्रोपोजिशन है देन पी एंड क्यू इसको स्था लिखेंगे जी इस कार कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू ये कब ट्रू होगा वेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू भाई ये ट्रू उस वक्त होगा पी एंड क्यू ट्रू उस वक्त होगा जब बोथ पी और क्यू के होंगे पी एंड क्यू के होंगे ट्रू होंगे जी अदरवाइज फॉल्स भाई अदरवाइज का होगा फॉल्स इफ पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशन अगर पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है या दो स्टेटमेंट देन पी एंड क्यू वो इस तरीके इस कार कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू वेन बोथ पी एंड क्यू आर टू ये टू कब होगा जब दोनों क्या होंगे ट्रू होंगे अदरवाइज फॉल्स अदरवाइज क्या होगा जी फॉल्स होगा जी भाई इफ पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशन अगर पी और क्यू दो प्रोपोजिशन देन पी एंड क्यू इज कार कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू वेन बोथ पी एंड क्यू आर टू अदरवाइज फॉल्स फॉर एग्जाम्पल अगर फोर फाइव से लेस और एट लेस एन टेन से आर टू बिकॉज बोथ आर टू देन टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर एंड सिक्स इज ग्रेटर देन टेन इज फॉल्स सेकेंड इज फॉल्स भाई बिकॉज बोथ आर टू लिहाजा इनका जो कंजक्शन होगा वो टू होगा ए फोर इज लेस देन फाइव एंड एट इज दस आर टू ठीक है जी तो देन इनका भाई जन को कंजक्शन क्या होगा जी वो टू होगा जी अगर ये फोर है और ये फॉल्स है अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो लिहाजा ये गलत हो जाएगा फॉल्स होगा जी लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कराची इज अ कैपिटल ऑफ सिंध बोथ ट्रू है सो बोथ हार ट्रू भाई दोनों क्या है जी ट्रू ये टेबल आपने भाई जन याद रखना ये टेबल जी टेबल क्या है अगर पी है और ये क्यू है ये ये भी ट्रू ये भी ट्रू भाई दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इनका कंजेक्शन क्या होगा ट्रू भाई P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो इनका कंजेक्शन क्या होगा ट्रू होगा भाई P ट्रू है Q फॉल्स है तो इनका कंजेक्शन क्या होगा फॉल्स अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भाई इनका कंजेक्शन क्या होगा फॉल्स अगर दोनों फॉल्स हैं तो भाई इनका कंजेक्शन क्या होगा फॉल्स भाई अगर दोनों ट्रू है तो इनका कंजेक्शन ट्रू होगा भाई कंजेक्शन अगर दोनों ट्रू है तो इनका कंजेक्शन क्या होगा ट्रू 
अगर दोनों ट्रू हैं तो इनका कंडक्शन क्या गट ट्रू भाई अगर दोनों ट्रू हैं तो इनका कंडक्शन क्या गट ट्रू भाई जन अगर दोनों ट्रू हैं तो इनका कंडक्शन क्या गट ट्रू भाई अगर दोनों ट्रू हैं तो इनका कंडक्शन क्या गट ट्रू भाई अगर दोनों ट्रू हैं तो इनका कंडक्शन क्या गट ट्रू आगे आ डिस जंक्शन डिस जंक्शन इफ बी एंड क्यू रिटर्न एज इसको इस तरह पी डिस जंक्शन क्यू द डिस जंक्शन पी एंड क्यू इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू वेन एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज ट्रू भाई डिस जंक्शन में अगर एक भी ट्रू होगी एटलीस्ट वन इज ट्रू तो भैया क्या होगा जी ट्रू होगा जी भाई पी एंड क्यू डिस जंक्शन को इस तरह लिखेंगे पी डिस जंक्शन क्यू उल्टा बी बीच में डालेंगे द डिस जंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू वेन एटलीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट पी एंड क्यू इज ट्रू इट इज फॉल्स वेन बोथ ऑफ दैम आर फॉल्स फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल हैव टू राइट बाई ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल एंगल्स लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिन ठीक है जी हेयर बोथ ऑफ द कंपोनेंट बींग फॉल्स देन इनका जो कंपोजिट प्रोपोजिशन होगी वो क्या होगी फॉल्स होगी तो ये याद रखिएगा अगर पी और क्यू है और ये इनका डिस्टेंशन इस तरह करेंगे अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फिर भी ट्रू लिखेंगे अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो फिर भी ट्रू लिखेंगे अगर दोनों फॉल्स हैं तो हम फॉल्स लिखेंगे फिर डिस जंक्शन की ये डेफिनेशन याद रखनी है अगर दोनों ट्रू तो ट्रू पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तो ट्रू अगर पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तो ट्रू अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होंगे भाई सिंपल डिस जंक्शन में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा भाई दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो इनका डिस जंक्शन का फॉल्स होगा अदरवाइज दोनों ट्रू हो या कोई एक ट्रू हो तो रिजल्ट का अगर ट्रू होगा जी जी दोनों ट्रू हो या दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ट्रू होगा अगर दोनों फॉल्स होंगे तो क्या गाड़ी वो फॉल्स होगा ठीक है जी अदरवाइज ट्रू होगा जी आगे इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल भाई इम्प्लीकेशन या कंडीशनल ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू रिटर्न एज पी इम्प्लाइज क्यू आर पी इम्प्लाइज क्यू इस कार कंडीशनल आर एंड इम्प्लीकेशन हेयर पी इज कार हाइपोथिस एंड क्यू इज कार कॉन्सिक्वेंस आर दंक्लूजन भाई पहले वाले को आपने क्या बोलना हाइपोथिस और दूसरे वाले को क्या आपने बोलना थी कंसिक्वेंट या कंक्लूजन जी भाई जनता देखिएगा जी भाईजन अगर P और ये Q है और ये P इम्प्लाइज Q अगर पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो दैन ट्रू भाई पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो क्या कर फॉल्स होगा जी भाईजन पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स होगा तो क्या कर फॉल्स होगा बाकी सब केसेस में क्या कर ट्रू होगा भाई पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो क्या होगा जी फॉल्स होगा बाकी सारे केसेस में क्या होगा जी ट्रू होगा इसको बोलने कंडीशनल या इम्प्लीकेशन भाई इसको इस तरह लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू पी इम्प्लाइज क्यू इफ या इसको पढ़ेंगे इफ पी देन क्यू पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा बाकी सब केसेस में क्या होगा जी ट्रू होगा जी भाई पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स होगा तो क्या होगा ट्रू होगा सब क्या होगा जी ट्रू होगा जी 